హాయ్ ఎవరున్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫైవ్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఎక్సెల్ టిప్స్ యా ఫస్ట్ ఎక్సెల్ టిప్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఓన్లీ ఏ అనే కాలం ప్లస్ డి అనే కాలం ఈ అనే కాలం మూడు కాలమ్స్ మాత్రమే సపరేట్గా కాపీ పేస్ట్ కావాలి మిగతా అన్ని కాలమ్స్ నాకు అక్కర్లేదు ప్రజెంట్ చేయడానికి అన్నప్పుడు మనం నార్మల్గా ఏం చేస్తాము ఏను సపరేట్గా డిను సపరేట్గా ఈను సపరేట్గా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయవచ్చు అలా కాకుండా నేను ఒకేసారి కాపీ పేస్ట్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ ప్రెస్ చేశాను ఓకే మళ్ళీ డి కాలం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కంట్రోల్ని అలానే ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నాను ప్లస్ ఈ కాలంని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు కంట్రోల్ సి ద్వారా కాపీ చేసి ఇక్కడ జే కాలంలో పేస్ట్ చేస్తే ఇలా ఇలా వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనకు కాలమే కాకుండా ఇన్ కేసు మీకు రోజు కూడా కావాలన్నా కానీ సేమ్ ఇలానే చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు హెడ్డింగ్ కావాలి హెడ్డింగ్ సెలెక్ట్ చేశాను ప్లస్ మాకు ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ రవీంద్ర అనే డేటా కావాలి ప్లస్ వీరస్వామి అనే డేటా కావాలి ప్లస్ హరి అనే డేటా కావాలి ఓకే ఈ మూడు నాకు ఒక ప్లేస్లో పేస్ట్ కావాలన్నప్పుడు అక్కడ కా కాపీ చేశాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను ఓకే అంటే మీకు ఏదైనా డేటా సెలెక్టెడ్గా డేటా కావాలన్నప్పుడు ఏదైనా టేబుల్లో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఫస్ట్ టిప్ చేసి మీకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది దీనికి సంబంధించి ఒక చార్ట్ మీరు డ్యూరింగ్ ప్రజెంటేషన్ వెంటనే క్రియేట్ చేసి చేయాలనుకుంటే ఆల్ట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ అని ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏదైతే టేబుల్ ఉందో దానికి ఒక చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది చూడండి చార్ట్ ఆటోమేటిక్గా ప్రిపేర్ అయిందా ఇక్కడ డేటా ఏదైతే ఉందో ఎంప్లాయీ నేమ్ వాళ్ళ టౌన్ టౌన్ వైజ్గా సేల్ ఎంత ఉంది ఓకే ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఆల్ట్ ఎఫ్ వన్ డైరెక్ట్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు దీనికి సంబంధించిన ఒక ఏదైనా ఒక చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది వాళ్ళు థర్డ్ టిప్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్ ఉంది మీకు ఈ ఫైల్ ఏ లొకేషన్లో సేవ్ చేస్తాను మీకు తెలియదు ఓకే అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఫైల్ నేమ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎంటర్ చూడండి ఈ ఫైల్ యొక్క పాత వచ్చేస్తుందంటే ఈ ఫైల్ మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి ఆ పార్ట్ తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఎంటర్ చేయాల్సింది ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్ బ్రాకెట్లో ఫైల్ నేమ్ అని ఎంటర్ చేస్తే ఆ ఫైల్ పాత వచ్చేస్తుంది నాలుగో టిప్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది దీంట్లో ఏఏసెల్లో ఫార్ములా ఉంది ఏఏసెల్లో ఫార్ములా లేదు అని తెలుసుకోవాలంటే షార్ట్ కట్ షార్ట్ కట్ కీ వచ్చేసి కంట్రోల్ టిల్డ్ కంట్రోల్ టిల్డ్ అని బటన్ నొక్కిస్తే మీకు ఏఏసెల్లో ఫార్ములా ఉంది ఏఏసెల్లో ఫార్ములా లేదని తెలిసిపోద్ది ఓకే అదే మళ్ళీ సేమ్ నార్మల్ నార్మల్ కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి కంట్రోల్ టిల్డ్ నొక్కిస్తే నార్మల్ అయిపోద్ది కంట్రోల్ టిల్డ్ ఓకే ఇది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఇక ఫైనల్గా టిప్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జి కాలంలో ఉన్న డేటా అంతా నాకు ఈ సి కాలం ఉన్న ప్లేస్లోకి రావాలి ప్లస్ సి కాలం అనేది రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్కి జరగాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి నార్మల్గా అయితే నార్మల్గా రెగ్యులర్గా మనం చేసినట్టు ఈ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని ట్రాక్ చేసాం అనుకోండి ఏమైనా ఎర్ర వస్తుంది దేర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డేటా టు ఈ వాంట్ టు రిప్లేస్ అని వస్తుంది ఇది రిప్లేస్ కాకుండా మనం ఏంటంటే సి అనేది రైట్కు జరగాలి అప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ఏదైతే ఉందో ఈ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని మూవ్ చేసేటప్పుడు షిఫ్ట్ను పట్టుకోవాలి షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది డైరెక్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అది సిలో ఉన్న డేటా డిలోకి చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు రైట్ చూసారా సిలో ఉన్న డేటా డిలోకి చేంజ్ అయింది ఓకే నార్మల్గా మూవ్ చేస్తేనేమో అక్కడ ఉన్న డేటాని రిప్లేస్ చేస్తుంది మూవ్ చేసేటప్పుడు షిఫ్ట్ను హోల్డ్ చేసినట్టయితే అక్కడ ఉన్న అక్కడ కాలంలో ఉన్న డేటా రైట్కి మూవ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా చూడండి చూస్తారు కదా ఇది ఫిఫ్త్ టైప్ ఈ ఐదు టిప్స్ కూడా మన రెగ్యులర్ వర్కింగ్ చాలా యూజ్ అవుతాయి ఐ హోప్ యూ లైక్ మై వీడియో థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ